，这次回国之前，我就已经做了决定，没有什么可以阻止我和你在一起的。沈老师，楚飞然。楚飞远，你来的正是时候。我希望你结束和安巧可笑的婚姻。楚飞远，你听我解释。你三番五次要抢我的女人，反而让我对她越来越感兴趣。我给你新买的面罩还没到。你怎么又被人打了，陈老师？你那么喜欢我老婆，却让她在你店里受人欺负？楚飞远，安巧的安全和幸福，我会负责，不用你这个富家子弟在这里假惺惺。喂，陈老师，要不？你再努努力，毕竟是别人老婆。别这样，陈老师，不好意思，我的老婆，我先带走了。你一起吧你胡说什么啊！我现在和沈老师没有任何关系。你别生气了，你还没吃晚饭吧？我去给你做点吃的。哎，算了吧。你一副神志不清的样子，谁知道会不会做饭把我毒死？宋安强，宋安强，我楚飞远第一次给别人下面，赶紧吃。我好累啊，我不想吃。去查，你们要去哪儿？那是后厨啊，不能进。宋安巧，有人举报你在电梯水没变奶油，我身为爱森甜品的股东，要对我们的公司负责吗？不可能，我从来都没有。曹同学，查到了，这么明显的没变奶油，宋安巧，你还有什么可以说的？这不可能，我都检查过的。宋安强，你被解雇了，后续公司会对你进行诉讼。乔佳琪在。
从现在开始，你就是这家店的店长了。明白。宋安桥，你知道没有？你已经被解雇了，赶紧从这儿滚出去！你，你没有资格开除我的店长。可，苏安桥他使用没变奶油，他可是。另外我也在的，奶油都是正常的。这桶奶油应该是被人带来替换的。至于是谁，我们看过监控就知道。好啊。海思可，如果找不到监控。你的小情人就要永远的给我滚出爱森甜品店。我们走。我有查看爱森甜品店所有监控视频的权限。昨天的视频都被删除。难道是？抱歉，阿娇，这本来都是我的私事。如果不是因为我的话，他们也不会针对你。这几辆车昨天就一直停在这儿，有办法了，行车记录仪。如果有人进出过甜品店。就有可能被拍下来。喂，联系昨天所有停在店门口车的车主，马上。你一定会叫你先生原谅我的，是不是啊？啊啊啊！然后我们两个不离婚，你可以跟他在一起。你们两个想怎么样都行，你想怎么样都行。你给我打住！啊，思科，我求求你了，我求你了。我真的已经受够你这个样子了。你别离开我。你这样对我已经不管用了。你别离开我。我不会再迁就你了。是你破坏了我的婚姻，破坏了我的家庭，是你，陶渊，都是因为你，都是因为你，陶渊，喂，啊！我放过你的，我不会放过你的。
，我来吧。不用了，沈老师，我自己来吧。你太累了，还是我来吧。飞远，你可以抛弃我们之间的感情，选择拒绝我。但是我想，我也可以尽我想做朋友的义务。我女人的事情，我自有分寸。我需要你来尽义务。你想多了。沈思克，该好好认真对待一下你。安乔，太晚了，我送你回家吧。不用了。安乔，我们离开这里吧，我带你去法国，在那边也有我开的甜品店。沈老师，我哪里也不想去。这里有我的生活，我的家。陈老师，能如此明目张胆抢别人老婆的，你是我见过的第一个。楚楚飞远，你别乱说话。沈老师，只是想送我回家。沈老师，要不你把我也送回家？要不你干脆直接住到我家？楚飞远，你闭嘴！安乔，回去再说什么？放开他！沈思可。最后警告你一次，离我老婆远一点，否则我对你不客气。换衣服，跟我回家。
，三桥，你胆肥了你，你敢戏弄我？你说你要吃早餐，你又没说要吃什么。你快放开我！我上班要迟到了。算了，你跟我走。哎，我不跟你走，你去哪儿啊？去吃饭。吃饭。我已经把这里买下来了，以后你可以去逛这里的甜品，也可以去逛这里的一切。神思客那边，你辞职吧。你在那边只是个芝麻大店长而已。你要是喜欢十个那样的店，我也给你买。楚飞远，你是不是永远都学不会尊重别人？宋小强，你这话什么意思？我的意思是，你能不能学会尊重别人，不要总是想左右我的人生？我让你有个好的工作环境，就不尊重你吗？我就不明白了，那个破甜品店有什么可以吸引的地方？我看你就是舍不得沈思克吧。我说过了，我跟沈老师没有任何关系，我只是不想依靠你活着。你妈拿了我们家两千万，你现在跟我说你不想依靠我？安桥，怎么现在才来啊？生病了吗？你哭了，是不是楚飞远？你告诉我，他怎么欺负你的？沈老师。说吧，你想要多少钱？你感觉我缺钱吗，楚飞远？你比我以为的还要自负。人，你抢不走；钱，你又不要。你到底图什么？楚飞远，本来我以为。今天会是两个男人之间的对话，看来我高估你了。本来我以为，一个开甜品店的英语老师，脸皮不会太厚，看来我低估你了。安乔不是你的附属品，他有权利选择和谁做朋友。你算哪门子朋友？你们吵架了是吗？你又让安乔掉眼泪，那我得谢谢你。他的眼泪都是拜你所赐。你觉得你们吵架是因为我？你错了，楚飞远，那都是因为你。难道你没发现，安乔跟你在一起的每一天都不开心？放屁！你有点着急了
，你呀、啊，自负又狂妄，你根本不懂得体贴和关心他。安乔心地善良的像一颗水晶，从来只会为别人着想，从来不会做任何伤害别人的事情。而你呢？每次他工作累了，遇到困难了，受伤了。你只会对他发脾气，把你的任性、骄傲、嫉妒强加给他。安乔根本不可能喜欢你的，他对着你只会觉得疲惫。你感受不到吗？他只是想帮他母亲还债。你们这根本就是一个。畸形的婚姻，楚飞远，就算你喜欢他，你也根本不可能照顾好他，更不可能给他快乐和幸福。安乔是不会真心爱你的，你要是真的喜欢他，放过他。之间没有什么好谈的，宋安乔，你是不是真的很讨厌我？对，我最讨厌你了，你自私、暴躁、不讲道理。宋安乔，我们离婚吧。你说什么？我说，我们离婚吧。两千万你不用还了。你为什么突然要离婚啊？这不正是你想要的吗？明天我让律师把协议给你，我们去办离婚手续。楚飞远，我是不是做错什么了？你没错，是我错了。终于能离开楚飞远，我不是应该很解脱吗？可是有时候，我好想做一条小金鱼啊，在水草间游啊游的，无忧无虑，没有烦恼。可是有时候，我又好可怜他们，不能决定自己的命运。可我们毕竟不是鱼，对吗？
。我们楚家大少爷还是保留着半夜传唤别人的老习惯、啊。你可以不来，可我还是来了。服务员，你好，一杯蓝色妖姬。其实我今天来呢，就代表我已经输了，不是输给了你，是输给了宋安乔。你觉得我是一个什么样的人？宋小姐，居然可以让我们楚飞远怀疑自己，看来我输的不冤。废话少说。那天我派人监视他，事后就发现自己败得一塌糊涂。现在我反而想感谢他，是他宋安乔，让我重新找到了我自己。少跟我提那个女人，楚飞远。你其实一直都知道自己是一个什么样。今天来的目的，是让我离开楚飞远的话，就不必多费口舌了。我们已经分开了。宋安乔，你跟楚飞远一样，都傻的可爱。这或许就是你们互相吸引的原因吧。我今天就要回国了，走之前，想跟一个撕掉我两千万支票的甜品店小店员说句话。安乔现在已经是我们店长，不是小店员了。宋安乔，有时候人去争取一件自己想要的东西，不是一件丢脸的事情。你叫我过来，不是为了喝茶吧？顺便跟你说一声，我跟宋安乔要离婚了。婚姻大事，不是儿戏，哪能说离就离呢？我只是过来通知你一下，并不是要征求你的同意。你对安乔的感情，别人都看得很明白，你心里也很清楚。年轻人，不要意气用事。那你就告诉我，你处心积虑撮合我们婚姻的真相。你还记得宋卓伟这个人吗？宋叔叔，他不是早小时候去世了吗？嗯，就是他。宋卓伟。
安桥也姓宋，不可能。宋安桥是宋卓维的女儿。二十多年前，有一家公司和。闭嘴，楚飞远！从小我怎么教育你的？这是五十万，你点点吧。但是我要告诉你，你公司的事情与我没有半点关系。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你以为我会稀罕你这点钱吗？失去亲人的痛苦，你不懂。你放开他！放开他！是我当年的战友，退役后，在公司帮我打理生意，身手很好。当然，也和我一起去了。老宋临死前，托我照顾他前妻和女儿，我答应了。但是不久，他前妻也病了，他不愿意把女儿交给我抚养，而是托付给了余彩青。我只能暗中看着安球长大。余彩晶是怎样的人，你很清楚。他想卖了他女儿。我不想安乔在这样的家庭里生活下去，所以，我以两千万定金为幌子，安排你们结婚。我暗中看着安乔从小长大，知道他的性格品质。不过，安排你们结婚这件事，我确实做的有点不近人情。所以在你来之前，苏安乔，我给安乔打了电话，真是你啊，让他过来。你该不会是要去我家餐厅吧？今天我们一起把这件事情说清楚，不用你多管闲事。其实这次叫你来，是因为我收到了石建军一封信。咱爸叫我来，咱爸，谁让你乱叫的？他出狱了。你脸皮可真够厚的，还真把自己当楚家人了是吧？哎，听说我哥要跟你离婚，你该不会是回来找我们说好话的吧？我可跟你说，这绝对不可能。我跟你说话呢，你聋了？楚乔，我不想跟你吵架，你年纪也不小了，能不能不要这么幼稚啊？你说谁幼稚呢？轮到你教训我了是吗？你还敢拽我？你是楚乔明的女儿，楚乔是吧？我是楚乔，怎么了？你是谁呀、啊？轮到你在这儿装大尾巴狼？楚乔，既然你是他的女儿，就给我走一刀！楚乔，呀！楚长明的儿媳妇，哎，给我动手！喂，爸，宋安乔被绑架了，你跟我放在一起吧，你快点来救我们
？在哪里？就在离我们三天不远的地方。妈，报警！是的，我有宋万江手机跟踪信号。
夫妻守则第一百零一条：妻子要随时给丈夫挠痒痒。你哪里痒啊？我帮你抓。我浑身都痒。楚飞远，我想回家。这里好闷。对了，家里的金玉你会了吗？哎呀，我给忘了。宋万强，你办事能靠谱点吗？我现在就回去喂。不准，你得陪我。我去叫医生来，医生也治不了我的病。楚飞远，医院里不准大声喧哗。对了，那两条小金鱼，我好像拿过来陪你了。宋万强，我看你就想害我。嘿，我就是要害你，我要害你一辈子。